ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ല ഒരു അപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പെന്നോ ദോശയെന്നോ എന്ത് വേണേലും വിളിക്കാം ഇത് വീട്ടിൽ മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക കാരണം ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ അധികം എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ അപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ധ്യാൻസ് കണ്ണൂർ കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത എന്റെ ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമേ പച്ചരി ഒന്ന് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്തി വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മിക്സിക്കകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ കറുത്ത ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിച്ച് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സാധാരണ തേങ്ങ ചേരണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കണ പോലെ തന്നെ ചേർത്താലും മതിയാവും ഒന്ന് നല്ലൊരു വെള്ള കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതേ തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് നുള്ളി ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൽ അങ്ങനെ ഈസ്റ്റിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ നോക്കി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈസ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ അത് ആ ബോൾ പോലത്തെ ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സാധാ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന്റെ താഴെ മതിയാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് നുള്ളി ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കണ അത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ജീരകം നല്ല ജീരകമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതേ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അവിടെ കാൽ കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് കാൽ കപ്പ് ചോറ് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വൈകുന്നേരം ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് അരച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അത്രയും നേരം ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ പൊങ്ങിക്കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം പൊങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല ജീരകമാണെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പരന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദോശക്കല്ലിൽ ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുറച്ചധികം മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഇത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച വേറെ എന്തെങ്കിലും കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു തവി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവരെയും ആക്കി കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഒരുപാട് ദോശ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നല്ല പോലെ ഹോൾസ് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൽ ദോശക്കല്ലിൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണ് ദോശമാവ് ഒഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടിൽ വേണേൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ ഹോൾസ് വരുള്ളൂ ഹോൾസ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്